ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കശ്മീരി പുലാവ് ഇത് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും നമ്മുടെ കാശ്മീരി പുലാവിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് ലോങ് റൈസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചതാണിത് എപ്പോഴും പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലോങ് റൈസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ഉണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് റൈസ് ഒക്കെ ശരിയാവും പഴിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഗ്രീൻ കളർ സീഡ്ലെസ് മുന്തിരിയാണ് ഇത് വേണം അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര റൈസ് വേണം എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതൽ വേണം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനൊക്കെ കുറേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമാവും റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഇവിടെ നീര് കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് അരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പൈനാപ്പിൾ സ്ക്വയർ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം ഇതിൽ ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ പട്ട ഒരു നാല് പീസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റെഡ് കളർ സീഡ്ലെസ് മുന്തിരി ഇത് പൊമോഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് പൊമോഗ്രാനൈറ്റ് നല്ല കളർ ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് കിട്ടിയത് കളർ തീരെ ഇല്ലാത്തതാണ് അത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അബദ്ധത്ത് കിട്ടുമായതാണ് നല്ല കളർ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ റൈസിൽ അത് കിടക്കണമെന്ന് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒന്നൊന്നര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം അതിന് ശേഷം ബാക്കി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് നെയ്യ് വേണ്ട അത് പുലാവിൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പട്ട ഗ്രാമ്പു അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതൊന്ന് നന്നായി മൂക്കട്ടെ ഇത് മൂത്ത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ച റൈസിനെ കൊട്ടുന്നു ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാറുണ്ട് ഈ പട്ട ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ചെയ്യുമായിരിക്കും ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയെടുത്ത് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു അതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫുള്ളിൽ തന്നെ കേട്ടോ സിമ്മിലൊന്നും ഇടണ്ട നമ്മുടെ അരി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട ഒരു നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്ര ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അരി വേവാൻ വയ്ക്കുന്ന അളവ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങാനും സപ്പോസ് കുഴഞ്ഞു പോയാലോ ആ ഒരു പേടി കാരണം കണക്കില്ലാണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം അരി അതിലേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് അരി വെന്ത് പാകമാകുമ്പോൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടിയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വെച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് കണക്കിൽ വയ്ക്കാൻ അത് കൂടുതൽ വെള്ളമാണ് കുറയരുത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വെള്ളം എന്താ ഇപ്പുറത്ത് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് അരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ പാത്രം മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഞാനൊരു ചാൻസ് എടുക്കാനില്
കാരണം ഇങ്ങനെ നിറയെ വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി കൊള്ളണം എന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് നമ്മൾ അരി വേവും നമ്മുടെ അരി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ വേവ് ഇപ്പം ഇത്ര വെന്താൽ മതി ഇട്ട് ഒരുപാട് വേവിച്ചെടുക്കല്ലേ ഇത് വേവ് കറക്റ്റാണ് ഈ വേവിൽ ഞാൻ അരി ഇത് ഇങ്ങനെ ഊറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഓട്ടപ്പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ശരി ഞാനപ്പോഴേ പറയാൻ വിട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏത് കാശ്മീരി ഐറ്റംസിലായാലും അവർ സാധാരണ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഐറ്റംസിലും അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളിവിടെ കാശ്മീരി പ്ലാവിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമേ ഇല്ല തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റിച്ച് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്ലേവറിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാനിതാ കുറച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ഒരു അതധികമാണ് എന്താ ഇത്ര ഇത്രയും കുങ്കുമപ്പൂവ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടുള്ള പാലാവുമ്പോൾ തന്നെ കലങ്ങി ആ കളർ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഇതാ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നന്നായി ഒലർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ഈ പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൂന്നായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെയ്യ് നല്ല റിച്ച് ആയിരിക്കട്ടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിറയുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൽ ആക്ച്വലി ആവശ്യമില്ല ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ട് നെയ്യ് എന്നാലും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊന്നും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്നും ഇത്രയൊന്നും അങ്ങനെ കണക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് നമുക്കതിൽ എത്ര കഴിക്കണം എന്നാണോ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്നും കളർ മാറട്ടെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഒരു സ്വീറ്റ് റൈസ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല സ്പൈസി ചിക്കൻ കറി മട്ടൺ കറി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രൈ ഐറ്റം ചില്ലി ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്തൂരി ചിക്കനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത് ഏകദേശം ബ്രൗണിഷ് ആയി ഇത് കരിയണ്ട ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കുറവാണോ തോന്നി അപ്പോൾ കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എന്താ പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പൈനാപ്പിളിലത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് വലിഞ്ഞു പോട്ടെ കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കാം അതുപോലെ ഇതിലിടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇടരുത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക റൈസ് ഒക്കെ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ വെള്ളം കാരണം ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആപ്പിൾ ഇതാ ആപ്പിള് കട്ട് ചെയ്തു ഒരു ആപ്പിളിനെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആപ്പിൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ഇതൊന്നും ഒരുപാടായിട്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മുന്തിരിയില്ലേ മുന്തിരി ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ പീസാക്കി കേട്ടോ ഒരു മുന്തിരിയെ മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഫുൾ മുന്തിരി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മുന്തിരി രണ്ടാമത്തെ മുന്തിരി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളെ പറ്റിച്ച പ്രൊമോഗ്രാനേറ്റ്
ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ സിക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ പാലിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഫുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകും ആ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിങ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം എൻ്റെ ഇതിൽ ചോറ് കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നാ വലിയ നാലാളുകൾ രണ്ട് കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം റൈസ് കൂടുതലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയൊക്കെ ഇടുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് അല്ലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾ വീട്ടിലുള്ള മൂന്നാളൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഈ റൈ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ച റൈസിനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഈ പാത്രം ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലാണ് ഇനി റൈസും ഈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിതാ റൈസും ഫ്രൂട്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലില്ലേ ഒട്ടും അപ്പീലിങ് അല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് കാരണം ആ മാതള മാത്രമാണ് കാരണം ഈ വെള്ള ചോറിലെ ചുകപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ യെല്ലോയിഷും ഇതൊക്കെ കാണുമല്ലോ ആ ചുകപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടല്ലോ സംഭവം കിട്ടുമായേനെ ഇനി ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ ഒരു ലയറ് ചോറിട്ടിട്ട് ഫ്രൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ അടുത്ത കുറച്ച് നമ്മളുടെ റൈസ് ഇടും നന്നായി ഉലർന്നിട്ടുണ്ട് ആ റൈസ് നോക്കും ഒന്നും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റായി സെപ്പറേറ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റൈസ് ഇടും അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവൻ ചോറും മുഴുവൻ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ മിക്സ് ആക്കും ഇന്നത്തെ ഈ കാശ്മീരി പുലാവ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സജിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കാശ്മീരി പുലാവും കൂടെ ഇടുമെന്ന് അവൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് സജി കാശ്മീരി പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ കാശ്മീരി പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മറക്കല്ലേ ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിൽ എവിടെയും നമ്മൾ എരിവ് ചേർത്തിട്ടില്ല സജിത മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്